Saya yang dalam camp ni saya tak risau sangat Yang luar tu yang dah tua-tua tu Kesian suami Tapi tu dia luar Menyamak aja. Kesian suami Lagi satu lagi orang perempuan tu Dengan lelaki macam mana tu Saya banyak dapat aduan orang lelaki yang menderita Dekat luar muka main garam Markas 31 Brigit Kawan paras ni hmm. Hmm. Kau main ni Tapi masuk dalam bilik Macam minta sedekah Dalam bilik Macam minta sedekah Tolonglah Oh bukan tak jadi lah besok lah nanti lah tak ada kerja lain tak gila Allah orang perempuan kan ingat orang lelaki makin meningkat usia makin dia berkehendak saya tak perlu huraikan panjang cukup sangat iya sian betul kadang-kadang sampai buat surat rasmi ke hadapan Azwaj bitaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Ilahi dapat kita berkumpul di malam yang penuh barakah di Dewan Junaku Markas 31 BG bersama-sama penceramah jemputan kita siapa yang tak kenal dengan Ustaz Samsurbat. Segak bergaya beliau malam ni. Azza. Bersyukur dikenakan Nikmat yang bermacam-macam daripada Allah Subhanahu Taala kita malam ini hadir di atas nikmat iman di Islam nikmat yang paling besar Allah bagi Subhanahu Taala Allah Subhanahu Taala bagi pada kita untuk pengetahuan uh, untuk pengetahuan semua malam ni program kita adalah program yang berkonsepkan kekeluargaan Ustaz. bagaimana kita nak membentuk satu ke kekeluargaan ataupun institusi kekeluargaan yang yang bahagia yang menurut konsep Islam. <tuh> Jadi program pada malam ini uh, bertujuan kita untuk menimbulkan institusi ataupun mewujudkan satu institusi kekeluargaan yang harmoni. Bukan nak kata warga 31 Brigade ini tak harmoni Ustaz. Alhamdulillah semua warga tiga satu berikan Nabi Tapi kita nak perbetulkan apa yang sudah betul Nak betulkan lagi apa yang sudah betul Nak bahagiakan lagi apa yang bahagia Jadi Kita menganjurkan program kita pada malam ini adalah untuk uh, Meresasikan kebahagiaan dalam rumah tangga Untuk maklumat ustaz juga dah hadirin hadirat sekalian Tiga bersatu berikan ni sudah ditubuhkan uh, selama 8 tahun Lebih daripada 8 tahun Baru ni, baru kita sambut uh, hari ulang tahun yang ke-8 Dan 31 berikut ini ditubuhkan pada 1 Julai 2015 Dan pada malam ni kalau ustaz tengok Hadirin hadirat kita yang datang pada ni adalah warga-warga 31 berikut Yang mana daripada markas 31 berikut Daripada pelatun KPTD 31 berikut Truk semboyan 31 berikut 6 RS dan 9RS Jadi Tanpa membawa masa Saya perkenalkan Mungkin ada yang tak kenal Tapi mustahil Siapa yang tak kenal dengan Ustaz Samsul Debat Saya memperkenalkan Ustaz Samsul Dan latar belakang sedikit Nama diberi uh, Samsul Amri B. Ismail Berasal daripada Batu Kikir Jempun Negeri Sembilan Beliau juga Berkeludusan Tinggi dalam Ijazah Sarjana Muda Undang-undang Di Universiti Teknologi Mara UATM Shalam dan sekarang berhinat, berkhidmat sebagai presiden presiden pertubuhan alumni debat Malaysia. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu Ustaz Samsul Debat ni terkenal dengan nama Samsul Debat tu disebabkan adalah kepakaran beliau dalam perdebatan. Tanpa membuang masa kita teruskan uh, dengan program ceramah kita pada malam ini dengan menjemput Uh, Ustaz Samsul Debat untuk berkongsikan ataupun menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk pengorbanan dan keunggulan suami dan isteri pemangkin rumah tangga. Dipersilakan Ustaz. 
keluar menuh masa tak aku terbayang-bayang boyang bertiga tak ada aku teringat agak pada belang tak ada sebab tu bukan jenis kita kita ni memang pasangan memang dah Allah tulis tu jenis-jenis kita dah memang kita punya type dah supaya kamu merasa cenderung dan tenteram merasa tenteram sakinah mawaddah perasaan kasih sayang dan juga rahmat belas simpati kasihan masuk belas kasihan ni maksudnya contoh kita boleh terima isteri kita buat kerja tak apa hati ni Allah Ya, Pak. Itu sebab bila saya baca kamar tu bila saya bagi tahu tak mau jawab orang perempuan ni dua je. Dua saja tak mau jawab orang perempuan. Dalam perkahwinan melayat suami melahirkan anak. That's all. Patut didukungkan anak pun bagi suami. Oh, oh. Mana abah ada oh, Mana abah ada <laughs> Dah dua kan Melayan suami Melahirkan anak Itu saja Tak punya orang perempuan Oh lelaki pun marah Kemah rumah basuh pinggan Basuh kain Sental bilik air Sental dinding Apa semua Jaga anak Bela anak Tukar pempus Mandikan anak Siapkan masak Semua kerja suami Inilah poin yang akan membuat buat balik Abang ingat tak yang saya sebut, sebut tadi Yang pasal tanya jawab isteri dia Abang ingat tak Abang tak itu yang terlelak tadi Tak puas cakap kan? <laughs> Cuma Oh ayah cuma dah tak Cuma Disebabkan orang lelaki ni Tak mampu nak buat semua tu Sukar dengan tahap dia ada tanggungjawab Dia ada kerja Ada yang jadi askar tentera Ada jadi polis Ada jadi kerajaan Ada jadi pencerama Ada jadi moderator Sibuk sangat eh? Maka orang perempuan Dengan penuh rela hati Memikul tanggungjawab Memangku tugas Jadi Orang lelaki Jangan sekali-kali Balik rumah Sound mesti dia Dah memang kerja ni ke orang perempuan Sakat Balik tengok rumah kemas Ya Allah Tenang hati abang tengok rumah kemas Abang pun tak mampu buat macam mesti abang buat Macam tu je kan Ya Allah Dah masuk dah punya abang Dah siap kosong oh. Mana lah abang macam Lagi pun masih dia ni ke abang macam ni Macam tu kan ya? Saya pun panggil isteri saya di isteri syukur abang hmm. Tak main lah Bi Bibi, bibi Nyampak tu Bagi bibi, bibi Tak pula tu pandangan masing-masing lah kan Jadi Itu antara Belas simpati Dan pada dia diwujudkan perasaan kasih dan sayang Makna yang nak ceritakan hubungan mah tangga ni Memerlukan pengorbanan dan keunggulan Semua kena berkorban Tetapi berkorban Ada lima perkara kita kena tahu kan? Lima perkara kena ada dalam diri kita Yang pertama Mesti ada perasaan sama Kalau mahal tak kena kena sama Suami tentera Egonya tinggi yang dia salah pun kalau boleh nak dia betul Jadi kita pun sama Yelah bang Ikut abang lah Yang kan sama Orang lelaki pun sama dengan orang perempuan Orang perempuan di rumah Hobi dia berceramah Walaupun tak ada tajuk Nampak yang macam pendiam Dekat rumah Sampai rumah Buka tuduh kembar Pakai baju binatang Kau tengok Mulakanlah Baju kelawar Kat sini bukan main ni Hanya sama-sama depan Sebenarnya pilih baju 
Pada satu nak pakai Tapi bila kat rumah Baju kelau Itulah Yang dipertahankan istiqamah Puan-puan seminggu Minggu depan Buat tukar kelawar yang lain Itu biasa Sabah Saya pernah tanya Pada abang Ashraf Muslim Pelakon Kan, kenal kan saya Muslim Dia ada dua isteri Saya tanya, Pak, apa tips saya buat Allah boleh ada dua isteri Saya tanya dia lah, dia marah Saya tanya saja Kan, sabar Perempuan ni cepat marah, tajuk Dia kata, tak ada apa-apa Ustaz, cuma ada sepuluh Yang kita kena ingat oh, Sepuluh, apa dia? Yang pertama, bijak sana Yang kedua, sampai nombor sepuluh, sabar Nombor dua sampai nombor sepuluh sama Maksudnya siapa kena banyak atau tahu macam tu Sama Membebel ni Dah sinonim dengan orang perempuan Ketika Zaman saya di Naumah Ada seorang sahabat Kena letih dengan istri ni Dia dah tak tahan Dia nak pergi mengadu dengan saya di Naumah Sampai ke rumah saya di Naumah Saya di Naumah pun kena saya kena rumah akan bebelkan istri dia Itu panglima angkatan tentera yang paling garang dalam jalan cakap Dia pun kena bebelkan istri dia Tak jadi dia, dia pun pusing Bila dia pusing, saya kena rumah nampak Ya sahabat, ke mana? Apa je? Itu saya dah cakap Dia tak cakap tentu Apa je ke? Tak adalah aku nak dengar kepada kamu wahai rumah yang isteri aku membebel pada aku Tapi bila aku sampai ke saya tengok engkau pun kena Tak jadilah aku mengadu Maka dia kata apa? Sebenarnya kata saya di rumah Apa sangatlah yang dibebelkan oleh wanita Oleh isteri Dia kena dibandingkan dengan dia jaga makan pakai aku Dia siap masak tu aku Dia besarkan anak-anak aku Dia didik anak-anak aku Bagi makan pakai anak-anak aku apa sangatlah yang dia cakap Betul tak orang perempuan Betul tak orang perempuan Orang ha, perempuan mengaku membeda Cuma <laughs> Cuma Dia tetap buat khidmat yang lain Orang perempuan membeda paling lama pun 4 minit Dia penat Dia minum air Lepas tu dia sampai pulih Haa tu masalah Haa tu masalah Orang lelaki kena sabar Jangan berbalas-balas Percaya cakap saya orang lelaki Membalas tidak membaiki keadaan Senyap Abang ni abang tahu tak saya penat tak? Dia terkeja tak buat Anak lagi itu lagi apa lagi Abang tak nak fikir ni orang berapa Kita ni lagi banyak apa nak buat Kita dah kemalah dengan, dengan panglima Dah kena berkawat tadi Dah kena sesak dengan bantai macam mana tadi Baik-baik kita ni jangan berlaku Abang ni lagi teruk tau Tak, jangan Diam ni Orang perempuan Bila dia dah cakap Dia dah cakap Selagi tak lapar tu Oh, jangan Bengkak badan Biar dia cakap ha, Itu orang perempuan eh? Dan orang lelaki nak Nak kereta ke dia macam ni Ambil kanan Dia cakap kanan Tak Lembut Tak ada setia Haa oh. Sama-sama-sama Mula betul oh. Orang cakap betul tak Saya kena lakukan Nampak tak? Nampak tak? Lembut hati dia Setuhan tu mustahak Nak nak pula Setuhan daripada seorang perwira Markas 31 perigi hmm. Iya Iya itu sebabnya sabar nombor satu kedua syukur syukur aku ada isteri syukur aku ada suami syukur aku ada rumah tak ada tanyalah orang yang belum kahwin kerja-kerja minta imah panjang ada lagi tak ada lagi kerja-kerja minta ikat pekan ada lagi tak yang boleh aku jadikan isteri pada yang dah berkahwin, syukur Dah kahwin, ada anak apa? Syukur, ada anak Nampak tak? Iya, syukur Bukan senang hidup sendirian hmm. Saya dah beberapa hari oh, Susah 
Orang lain datang Naik kereta rasmi Isteri kat sebelah Turun sama-sama Dari duduk belajar Tak ada betul Tak ada Mereka Tak ada Alah Tak apa lah Tapi tu Syukur Sebab Kenapa kena syukur Sebab dia kena syukur Allah akan dipakai dia Itu janji Allah Surah Ibrahim ayat 7 Syukur dari isteri Allah tambahkan Rezeki bukan isteri Syukur dari anak Allah tambahkan rezeki Rezeki tak semestinya duit Rezeki tak semestinya kaya Rezeki boleh jadi sihat Malam tadi berapa ramai yang terlelap Tengok drama malam tadi Terlelap tengok drama Korea Back to back Malam Terlelap tengok drama Korea Tak sempat minta banyak umur Pagi tadi hidup lagi tak ada siapa punya bangun pagi tadi Ya Allah kenapa hidup lagi tak ada Nampak tak? Syukur Kita tak minta untuk hati Kadang-kadang sampai satu tahap Kita terlupa dalam keluarga kita ni Sepuluh perkara yang kita nak dalam hidup ni Kita nak kaya, kita nak suami, kita nak isteri Kita nak anak, kita nak pangkat dan sebagainya Tujuh Tuhan dah lari Ada tiga lagi kita tak dapat dalam hidup Dan tersibuk sebut yang tiga kita tak dapat Itu manusia Itu sebab bila dia sibuk kerja atau kerja ni Sudahnya lupa Isterinya dia abad Ada Untuk malaman empat lima Saya kena ceramah di rumah Saya kena dengan rumah auto tu Pernah tengok drama kan Yang orang tua kena tinggal kat rumah Kita tengok ramai orang lelaki kan Mereka buat Kat rumah tu tu Tengok drama lah Kami lelaki pun buat Buat Tapi hakikat kat luar sana Yang ramai lelaki Bila saya tanya pada Pengetua yang jaga tempat tu Pengurus ni kata, Kebanyakan orang tua yang kena tinggal Kat rumah si kenangan ni Dia kata Masa muda-muda dulu sibuk keluar Tinggalkan anak ni Cari duit, cari kerja, kekayaan dan sebagainya Bila orang tak larat Balik isteri anak-anak tak terima Kebanyakan dia Barulah sibuk menagih Kasih saya Itu yang Nabi Bisa Malaya raham, malaya raham Siapa tidak menyayangi, tidak layak Untuk disayangi Jangan Orang lelaki selagi ada kat tempat mata ni Sebut saya I love you tak kisah lapan bila nak pun Alah Lindu sangat dia Orang oh, perempuan lah Ya sama Macam tu jawab Bila Lindu betul kat si abang Pahal Ni ada lah benda nak ni Tiba lah Dia kena masakkan orang perempuan Sangka bubuk tak habis Cuma buang sangka bubuk Syukur tu Ketiga nak capai bahagia Percaya pada hikmah Dalam hidup dia mula-mula ni Kenapa lah aku kahwin dengan askar Kejar-kejar nak tinggal Kejar-kejar nak tinggal Hikmah dia mesti ada Bila tinggal Mengajar kita tentang tabah dan kepercayaan Sebab Orang lain out station bagaimana? Suami kita out station Jaga perbatasan sempatan Menjaga keselamatan negara Mbak Mengajar kita Erti tabak Contoh Contoh lah nampak dalam Media sosial tergambar Samsung debat ni Kata tu pelaburan patuh syariah Bayar RM500 Dapat RM1,000 Ramai lah yang masuk Kena tipu Habis RM1,000 Duit kena tipu Celik-celik ni kena tipu Apa lah Lepas tu Lepas tu hmm, Kenapa lah nasihat aku jadi macam ni Bila 
susah siapa yang nak tahu yang kita bila kita sakit tahu siapa kawan-kawan yang datang ziarah kita bila kita memerlukan siapa yang nak tolong kita bak kata orang dulu-dulu tanam tahu dulu tepi rumah cabut ubi sampai ke akar kalau hidup percaya pada hikmah selalu tak gagal tak rasa tawar Nyaman, sama sudah buat tempat itu kiri Saya datang daripada Negeri Sembilan Kata ada banyak kisah Ditunjuk dia tetap hidupkan Berpulau pendek banyak dilantarkan Memang takkan faham kalau tak ada wajahkan Maknanya percaya pada dia Kenapa lah aku dihantar ke Sibu Mula-mula kan Tapi bila sampai Sibu, oh best tempat ni Tenang tak terkejar-kejar Relax Pokok lebihan banyak Dan Kolam ada tiga balik Tiga balik ada kolam hmm. ha. Nampak tak? Dia patut beli barang kat rumah Apa makan tidaklah semahal Mana-mana besar Apa tu? Percaya pada tiga mak Ingat tak orang perempuan? Ini orang perempuan tak ramai Masa nak tanya kan? Ingat tak masa zaman kita Kena tinggal kat boyfriend kita dulu? Ingat tak? Ingat kan tak? Eh, jangan tak tak jawab Aku cakap orang perempuan Kau tak tak Aku dah tak trauma ni Dua hari lepas Makan dekat kesoran siput tu Yang yang menyambut jangan Sekali yang melayan Yang nak bahan tawada ni tak tahu apa perempuan Pening mana tu Ya Udah bang Soal tahun dua yang tepuk Iya Masih baik malam ni Tentu-tentu jangan Yang soh nasi ayam semua tu Yang perkasa kan Orang-orang oh, buat ingat tak Zaman kena di tinggal kat buat Ingat tak Ingat tak Kalau ingat aku Ingat tak Ingat tak dia punya marah Matilah kau Benci Yang kau mati terbakar Macam tu lah kau buat Mati terbakar Aksiden kau kena gelek Setiap bulan lainnya Matilah Matilah Kau punya marah Tapi hikmah Tuhan temukan kita Dengan suami Yang jauh lebih baik Pada orang-orang kita Tentu fikir Nampak Itu tu Percaya pada hikmah Keempat Rata dalam rumah tangga kena ada redha Redha dengan ujian dan dugaan yang ada Apa beza redha dengan pasrah hmm, Macam ni Kalau saya tanya macam tu lah Koma Darah tak jalan Oksigen tak sampai ke otak hmm. Tadi kau lah Elok besar kan Apa beza redha dengan pasrah tapi kira okey lah Ini kira okey Saya pernah ceramah Tepang lima dari masjid Kat Kuala Bila Ada satu masjid lah Saya tak nak cerita Guk perempuan ni semua Apa maksud ceramah maulud Apa maksud selawat makcik Makcik apa maksud selawat Oh so makcik tu jawab Nak ceramah ceramah lah Tanya pula Terus sound Jadi soundnya aku balik Samsing makcik ni Menyesal pula Tanya ke saya kan Haa apa beza pasrah dengan redha? Beza redha dengan pasrah ni adalah redha menerima sesuatu ujian itu dengan hati yang ikhlas. Pasrah menerima dengan hati yang sakit. Contoh nak bagi faham. Ni orang perempuan kan ni ayat dia. Ni pasrah tau, ni pasrah. Dah buat macam mana kan? Dah macam tu jalan yang suami akak pilih. Agak tak ada pilihan lain Lah dia nak senyap Pilihan tak dia lah ya, Tapi Mana ada orang perempuan Dia terima keadaan kan Agak pun tak boleh terima Tapi tak saya terima Dia dah buat dulu Contoh Itu pasrah Hati dia sakit Dia terima tapi hati dia sakit Reba pula macam ni <tuh> Mungkin dah ini rezeki akak Allah dah tulis macam ni Cuma akak harap Suami akak akan menyalangkan tanggungjawab dengan adil Dia tak mengabaikan isteri-isteri dia Dan Akak doakan mudah-mudahan dia berlampu berapa adil 
Maka doa agar Allah Tunjukkan jalan keadilan Untuk suami yang kerap Walaki yang risau Itu tak akan berlaku Kau tak payah mengharap sangat Agak ni siapa macam tu Tak payah memang tak akan ya, Itu hanya ilustrasi Sekadar untuk tujuan akademik saja. Ya, ya. eh, ya. Jadi orang perempuan tak payah Mencatat sangat Macam eh, Jadi itu kena ada redha redha tu terima tuhan bagi suami sakit tuhan bagi anak sakit tuhan bagi anak redha terima sebab kita percaya setiap satu benda yang tuhan bagi kita ada kelebihan ada kebaikan itu je dan yang kelima ikhlas apa maksud ikhlas maksud ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan wa imma perkataan perkataan terima kasih pun tidak diharapkan tapi orang kita ni pelik sikit aku tolong dia ikhlas dia terima kasih pun tidak nah, makna tak ikhlas dia ikhlas ni terima kasih pun tak nak tu buat orang tutur dulu, dulu kalau tolong kenui kenara bila orang ingat terima kasih banyak lah kau tolong aku bukan ada lah kau tak ada apa pun terima kasih lah kena marah kena marah itu masuk ikhlas orang dulu dulu dia buat dengan penuh rela hati sungguh-sungguh buat betul-betul lima ni kena ada insyaAllah bahagia hidup lima ni kena ada baik suami baik isteri jadi bila cerita tentang pengorbanan suami pertama mengorbankan masa untuk memastikan keluarganya hidup dengan selesa bukan kaya tak semisi kaya tu sebab saya selalu pesan dalam hidup jangan kejar kaya baik suami, baik isteri jangan kejar kaya tapi kejarlah bahagia kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga ni mak ayah kita dulu susah tapi macam mana boleh bahagia macam mana adik-beradik boleh baik macam mana adik-beradik boleh ingat mak ayah dia semua sebab dulu kita tidak diajar dengan kaya pun kita diajar dengan susah dulu makan dekat atas tikar mengkuang makan ramai-ramai tapi sekarang bila dah ada meja mabla mabla bahasa baku mabla meja mabla boleh makan 8 orang mak ayah berdua je makan situ ha, nanti nanti mama suap nanti mama suap nanti bersepah gitu apa kejadah beli meja mama ha kalau makan berdua Malah. dulu makan tapi kan mengkuang adik yang paling bongsu makan ha. hmm. habis kepala rambut nasi penuh kicap ni makan yang mak elok-elok lah makan elak-elak kan mulut anak anak dia kecil ke apa dulu berterabur tapi kan mengkuang lepas tu bersihkan badan adik dengan nasi-nasi tadi dah pergi basuh mulut alung bawa adik pergi basuh mulut semua pergi gulung-gulung tikar mengkuang kibas bagi adik dengan ayah makan Orang dulu Itu beza dia Sebab Pengorbanan masa untuk keluarga Kerjalah selagi boleh bekerja Saya dah besar Saya dulu penyawat awam Sama macam tuan-tuan Sekalian Tapi saya disebabkan Sampai satu tahap Saya bercerabah dulu asalnya Part time Sampai satu tahap saya dah tak tahu mana satu part time Akhirnya saya bersara pilihan Saya dah ada kad pesara Tunjuk dekat hotel dapat 10% Tapi hotel Kingwood ni kerek Dia minta deposit kunci Hele kecoh hmm, Tak apalah <laughs> kan? nah, Tapi betul hmm? Sampai masa je kita akan bersara Kerja je Kerja selagi boleh hmm? Bekerja Berkorbanlah untuk keluarga kita Kemudian mencari rezeki yang halal Itu sebab saya kata tadi Memberi Kita tidak bahagia Jangan sibuk cerita apa yang kita Yang kita terima Bila sibuk cerita apa kita terima Sampai bila pun tak bahagia Contoh orang perempuan Abang tengok orang tu Jiran sebelah rumah kita ni dapat apa Tengok dia beli apa Tengok apa yang ada kat rumah ni kita sibuk cerita apa yang kita tak ada Takkan bahagia Ingat tak ayat syukur tadi Syukur ni Syukur 
Tidak akan ada pada orang yang pertama Sibuk tengok apa yang orang ada Sampai terlupa apa yang dia ada Orang tu tak boleh syukur Kedua Sibuk tengok kelebihan orang lain Lupa tengok orang yang bersusah pada dia Maka dia tak akan bersyukur Itu sebab dalam kehidupan kita Nabi ada sebab apa? Tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah Kita biasa dengan hadir Tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah Maknanya memberi Sentiasa lebih baik pada menerima Itu sebab mak ayah kita bahagia di penghujung hayat Sebab daripada muda Membesarkan kita Beri, 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 beri Walaupun dia tak ada Betul tak? Itu sebab kalau lelaki nak bahagia Bagi je, apa isteri nak Bagi, bagi Isteri pula Bagi je apa suami nak Nak sign Sign Suami so sign Sign ha, Mula tu Kebuk Suami nak transfer tanah Nama kita Itulah dia manusia Susah orang perempuan Orang perempuan ni mungkin Dia tak bunuh Dia tak bunuh orang Dia tak mencuri Dia tak menipu Tapi satu benda Orang perempuan tak boleh buang Dalam hati dia Sang kebuk Segemuk-gemuk ikan tentu ada isi Sekurus-kurus ikan tentu Eh sorry Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya Sekurus-kurus ikan tentu ada isi Sebaik-baik manusia ada kekurangan Sejahat-jahat manusia ada kebaikan Kalau kita pilih nak jumpa keburukan Pasti akan jumpa Pandanglah kebaikan Kalau oh, membuat pandang kebaikan Eh? Kita hari ni Masalah kita dekat ni Dalam rumah tangga hari ni Satu masalah paling besar sekali Apa dia? Media sosial Zaman dulu tak ada media sosial Jadi dia punya cabaran TV, radio, majalah Itu Tapi sekarang Betul ke? Alif tega begini-begini La ilaha illallah Dah kita yang kena pun tidak Alif tegak ni dah kena balun ke rumah ya. Tu saya kata tadi Banyak sangat spekulasi Cerita pasal apa? Cerita pasal rumah tangga orang Kita nampak benda tu heboh satu Malaysia Kita pula bercerita dengan orang Eh kau tahu tak? Kau tengok kau baca tak cerita yang apa ni? Alah kau cari Kau tengok tu Cuba kau taip ni ha Kita suruh orang cari Orang tu tak kenal Langsung kenal Ni ya Allah kenapa dia macam tu ha? Itulah pasal Kau tak tahu Apa cerita ni Cerita ni kita bukan menghuraikan tentang apa berlaku dalam media sosial Tak Kita terlupa Orang perempuan Netizen Semua ni lelaki perempuan Sedang membuka air orang lain Ingat Barang siapa yang menjaga aib orang lain Maka Allah akan menjaga aibnya Barang siapa yang membuka aib orang lain Maka Allah akan membuka aibnya Walaupun dia berada di dalam rumah Itu Nabi besar itu Apa maksud dalam rumah membuka aib? Sebab pindah sosial belum 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 nak tengok dia paling bahagia sekali. Dia kejap update status. Orang perempuan nampak laki handsome imamku. Kalah. Imamku kalau handsome. Kalau tak handsome pengusi khairat kematian. <laughs> Tok siap masjid punya macam lah gelaran kau bagi kan. Macam mana orang pesan saya tadi? Memberi, memberi, memberi Orang lelaki pergi ke Bekerja, cari rezeki yang halal Balik itulah yang mengalir Dalam tubuh badan isteri Dan juga anak-anak kita Melayan kerana isteri Itu juga pengorbanan Abang oh, 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 Ada je benda dia nak Abang Asyik makan kat sini je boring lah Makan kat luar Haa oh. oh, dia jadi time orang tuan lain tak ada Dia nak makan kat luar Yelah, yelah, yelah Jom nak makan kat luar Nak makan kat mana ni? Ikut abang lah Haa, bergaduh Bila tanya nak makan kat mana Ikut abang lah Cakap lah awak yang nak makan kat luar Cuma cinta Ikut ha. Dia tu pun bawa Berhenti kat satu kedai Tom yang Dikuncik 
Di Kuching ada satu restoran Tom Yam namanya Raja Tom Yam terbaik. Ikan siakap di fry. Ah. Iya. Besok pagi mau pergi. Sedap betul. Mengletek-letek nyawa dak sedap. Lepas tu sampai dekat kedai restoran tu anak-anak semua order ni order ni order ni order ni ayah ni pun order awak nak makan apa? Nah. Hai. Tadi kita nak makan luar sangat order lah. Cakap nak nah, makan apa? Minum je. Tadi kata dia nak makan kat luar. Lepas tu dia pun order air apa? Air tembikai laici Tembici Sampai nak makan semua dah kira Sampai dekat rumah Awak ni kenapa? Tadi awak nak makan kat luar Abang tu macam tu lah kalau makan kat luar Kenapa? Sisi tom yang Sisi tom yang Tadi ke yang cakap ikut aku Bila aku tanya kau, kau tak nak jawab Sabar dengan kerana isteri Oh iyalah salah abang lah, salah abang So duki, ada rasa nak makan apa-apa tak? Oh, tak, kalau nak cakap, abang keluar sekejap, pergi bungkus kan? Cakap lah Kalau macam tu, abang pun malam ni, abang tak nak tidur lah Abang nak biar lah, abang mati pun tak apalah malam ni Dengan keadaan abang tak sebab berbakti pada siap Bang, iyalah Elena, bungkus lah, burger Burger double special satu Lepas tu, ni, ni, lepas tu bagi nasi goreng jantan satu Hah? So, jantan jangan lah, ada telur Haa, tu tu Macam tu lah Jadi, makna kata pergi buku Maknanya, sabar dengan kerenah isteri Memang kena sabar Sebab kalau tak sabar, tak boleh Kemudian, sanggup tolak kemahuan sendiri Sebab isteri Dah siap dah duit ni Nak tukar sport rim Tapi sebab dengan isteri Bang Pengen sana Nak lah Ayolah, ayolah, ayolah Jom siap Tapi ikut bajet abang kan Okey, janji ada Oh, perempuan ni dia tak nak besar-besar sangat Betul tak? Cici pun tak apa Contoh Habib jual kan Macam tu, boleh lah Macam tu kan Rasih tau bang Dia nak terlekong yang Siti Kalilah tu kan yang Siti satu lagi tu tak boleh sebut Sebab dia tak tajar macam mahal kita malam ni Macam tu Nak terkur benda tu kan Iya Tolak kemahuan sendiri Duit kumpul Saya pernah tu masa bermula kerja tu Tiba-tiba mana pergi mana Tu lah terlekongi Siti tu lah Pergilah Jomlah kita cari kat sana Dekat bangi ada satu tempat Saya bawa lah Aku tak yang saya tak tahu Hakikat harga ni tu saya tak tahu Ma, yang satu tu Yang saiz yang besar sikit Yang siap dengan Kan dia punya dagu tu macam Bersulam tu kan Empat ratus lebih Ada satu tu Ma, eh. Saya langsung blok almari tu Saya kata pergi tengok belah ni <laughs> Mak saya Mak saya beli yang tu Lepas tu dia kata Saya tak nak beli untuk akak ke Mak saya tanya saya pula Kakak tu adik perempuan saya Panggil kakak Oh ya ke hmm, Belilah mak Mak saya pun ambil Orang oh, rumah saya pula Abang Yang tak nak susahkan abang Ambil yang ni je ha, Ini murah sikit Beza RM50 <laughs> hmm. Tiga terkong beli pun sana ha, Bayangkan RM1 lebih Bawa kereta balik ke Menong Isteri kata pula, Mak, makasih lah, Pak Makasih lah, Mak Isteri tak dengar sangat, dia dengar Buat je lah, Mak Dia dengar macam tu je Tapi tak apa Akhirnya bila pagi raya Masa tu beli untuk raya Bila pagi raya tengok semua kereta tu tu cantik Hilang lah perasaan tu Tak ada apa, ok Ya, ya, sampai sekarang Sampai sekarang Saya tak belikan dah jadi dia tenang lah Dia boleh timah juga <tid> Tak ada lah Betul Bagi 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 Sentiasa memberi 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 Macam tu Sentiasa tunjuk kuat Dalam menghadapi liku kehidupan Walaupun kita jangan lemah Walaupun kita kena tabah Kena-kena kuat 
Kemudian pengorbanan istri Kesusahan menempuh alam kehamilan Nampak? Orang perempuan Besar jasa orang perempuan Ketahuilah orang lelaki Seksa azab melahirkan anak Ibarat 20 tulang rusuk Dipatahkan serentak Itulah orang perempuan Sakit melahirkan tu Ya Allah sakit mah Sakit mah Ada yang 20 jam dalam dia perut Ada yang kejap 2 cm Kejap 4 cm Kejap 2 cm Kejap 4 cm Masuk lebar room, kecil dia balik lah So, what balik? Pergi lebar room, tak jadi, tak jadi beranak hmm, Dah berapa kali dah masuk, kalau masuk, tak jadi beranak False alarm Orang lelaki, bila suami, uh, bila isteri melahirkan anak Temankan Baru steady orang lelaki tu Faham orang lelaki? Sekarang dah hospital-hospital kerajaan dan swasta kebanyakannya Dah ada rakan bersalin Temankan isteri ini dia tak nak teman apa alasan dia umumat apa dia takut darah tanya dia balik siapa yang menyebabkan saya berdarah oh saya pesan kepada orang lelaki temankan isteri ni senang je kalau takut darah buat mengadap muka dia jangan tengok bahagian lain Waktu dalam labor room tu pandang muka dia Bagi support Belum pernah lagi perempuan bersalin Darah keluar kat muka Sakit malam Berkeluar Kalau aku aku pun takut Dia mesti cerita hantu lah dah hmm. Dan jangan salah cakap dalam labor room Sabar Sabar yang sabar yang Sakit malam Ya sabar sabar Sakit bang Ya bang tahu Mana bang tahu Dah kena marah Kena yang cakap tahu Nampak Dan akhirnya setelah ber, Berkelumus tungkus Berkelumus tungkus ni Lagi teruk daripada bentuk kelumus Bersungguh-sungguh nak melahirkan anak Setelah berapa penjam Akhirnya keluar baby tu Mengalir rai mata Di kelopak mata suami Menitis saya mata tengok kesakitan isteri yang langsung saya Sudah Cukup Usahlah kau beranak lagi Abang Takkan seorang yang nak kita bang Cukup Memang tak boleh tengok penderitaan isteri abang macam tu cukup Sudah Biar ada seorang Aku takkan seorang anak kita Bagi mak lain pula kalau kau bergurau macam tu dalam labor room terbuka balik jahit dia tu kan abang gurau je tak ada mana gurau je tu eh temankan isteri nampak eh ha, macam tu kemudian pengorbanan isteri pula ha, apa pengorbanan isteri ha, selain daripada kesakit hamilan tadi sakit bersalin melahirkan macam menyusukan anak Itulah orang lelaki tak boleh lawan Orang perempuan dekat majlis rasmi Dia boleh susukan anak uh, Budak tu nak susu Dia pergi lah dekat sudut tu Tu orang perempuan betul tak? Kadang-kadang dekat traffic light je nak motor Susukan lah budak tu Haa dekat traffic light tu Haa naik motor Orang kena kereta Haa tu 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 Betul itu yang orang lelaki tak boleh buat. Kalau orang lelaki mampus mati nak tu. Nak susu mati lagi baik. Orang nama tu orang lelaki. Sebab orang lelaki ni dia jaga ni lebih. Orang perempuan dia punya dia, dia sanggup bagi walau macam mana pun. Beli tempah baju yang siap pada window tu. Boleh buka ah. Ha? Betul. Itu orang perempuan. Menyusukan anak Saya dulu waktu mula-mula ceramah Ada orang dah pernah dengar ceramah saya kan Saya dulu waktu saya mula-mula ceramah awal-awal dulu Saya tak ada PA lagi Saya pernah tu kena Dalam perjalanan saya pun telefon Apa tajuk ceramah hari ni puan? Oh hari ni kelebihan penyusuan susu ibu Break emergency Apa halat ni pula tajuk aku Nak buat ceramah tuan Dia nak sangat tuan ceramah Rupanya hari tu Hari penyusuan susu ibu sedunia 
Saya pun mengelabah lah Saya pun tanya Kaunselor seorang tu Tanya Ustazah Hazlina Yang pegawai apa tu Dia pun cerita dengan saya Macam ni macam ni Okey lah confident Sampai dekat Dewan tu Bang Lima Sampai dekat Dewan Besar tu Yang datang semua tu tua Cakap apa-apa Hat pula aku bagi kau tu tu Dia sayat semua Aduh hai. Daripada semangat ni Langsung hilang saya nak cakap apa Ni bahal yang tua-tua datang ni Cerita je lah Dia kata ni tu Dia amat lah Rupa-rupanya Penyusuan susu ibu ni Orang yang bagi susu badan Salah satu teknik Nak mencantikkan bentuk badan Wah Mumpuan Kena tahu Iya Tetapi kaedahnya tu penting Bila menyusukan anak Tu sebab orang tua-tua dulu kan apa uh, ada dia punya bila lirik lirik berandul dia tu ya. tiada lah tentu siang dan malam bangkit memangku di dalam kelam anak ni menyusu nak menyusu apa orang tu tu dulu buat bangun tak tengah malam ni ambil kampung dalam gelap mampu lengoh pun macam ni tengok baby betul tak orang tu dulu ah tempu sekarang jadi ah Orang pandai lah kau cari budak Weh Itu masalah Macam mana badan nak cantik Dia kampung tu dia grip tau Dia grip badan Lepas tu jangan komplain Tu pokok badan isteri Jangan komplain Dia marah jangan lelaki tu ha, Memutuk mengangkang Tidur je ha, Dia marah Tu pokok badan orang perempuan eh? Susu badan bagi dekat anak Kemudian apa? Mengorban, melakukan hampir semua kerja rumah Ingat, orang perempuan buat kerja rumah memangku tugas suami Pahalanya besar Nampak? Sebab orang lelaki kena appreciate Mengorbankan me time Kadang-kadang sebab nak jaga anak Sebab nak membesarkan anak Mendidik anak Ya Allah Tengok orang itu PKP Azabnya lah waktu PKP Anak belajar online Allah Kadang-kadang isteri bangun pagi Awal dah bangun dah Sebab nak siapkan sarapan Dia tengok Allah jenazah kat sebelah Kat sebelah tu tak bangun Jenazah ni Allah Masuk dalam bilik Masuk muka Masuk beli air Masuk muka Masuk muka keluar Melalui jenazah Keluar sampai tu masak tata bangun 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 kerja bangun nak pukul berapa dah ni marah anak tata 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 tang tang dah masak masak dah 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 cepat pagi anak lepas tu masuk lagi tengok melalui balik semua jenazah tadi dalam bilik tu masih lagi tak tak tak, tak ada siapa uruskan jenazah tu tadi masuk dalam bilik bilik air mandi siap sebab orang perempuan pun ada yang bekerja online tapi bila orang perempuan tu bangun keluar melalui jenazah sekali lagi tidak ada lagi yang menguruskan jenazah tengok alangkah kecewanya seorang ibu seorang isteri boleh tengok nasi goreng yang digoreng tadi sarapan tadi tidak dijamah lagi oleh anak sebab anak masih lagi tidur maka isteri tu pun tadi masuk dalam bilik berubahlah dia menjadi segala jadian bangun pukul berapa dah ni astagfirullahaladzim tanggak anak tu gerak melaga-laga semua bangun tidur membuta je ke jengkau jenazah tadi terjaga tanggak dah oh. macam diseru-seru nama dia dia akan jadi macam tu tapi alangkah baiknya kalau bila bangun tu kejut suami abang bangun bang saya nak apa jom kita kita solat dulu ayah jom solat suami solat dengan isteri solat sama-sama dah solat sama-sama bang saya nak bersiapkan sarapan ah tak apalah awak siapkan sarapan abang kejutkan anak suami kejutkan anak mana ada jerit jerit relax je sebab suara ayah ni macam bukan angki dia masuk bilik anak macam ni Bangun Zerah tegak Mari Zerah tegak Masuk beli air Bawa tiga-tiga Ke kanan Sing Kerap 
agak pula macam tu lah agaknya lah dah sekarang aku agak-agak macam tu lah kan iya tapi saya sukalah tengok yang apa yang macam tatu tu kan dia punya arahan dia pelik-pelik wah oh, tu jangan ikan masin apa balik serap apa macam mana dia boleh faham arahan tu gila betul arahan tu pakai nama kuih tu ha, macam tu lepas tu bila semua datang semua dah siap mandi semua duduk dekat meja makan senang maknya nak selangkan dah makan kemas basuh pinggan macam tu lah nampak tak eh nampak makna kata dalam hal tu melaksanakan kerja-kerja rumah mengorbankan me time mendahulukan kerjaya suami merahsiakan kesusahan daripada suami kalau boleh tapi kalau dah tak boleh share dengan suami tu bukan nak menyusahkan dia bang nak tanya pandangan abang kenapa suami ni kalau balik anak-anak pun mesti tanya dia Eh, abah, abah, tadi kan? Tadi kan? Sabar, sabar. Kejap, kejap. Abah pun dulu. Okey, silakan. Anak yang pertama, cerita macam ni. Anak yang kedua, cerita ni. Yang ketiga, macam ni. Iya. Isteri pun yang ada apa-apa nak cerita. Begini, bang. Saya membentangkan pembentangan saya pada hari ini daripada tiga aspek. Pertamanya, beraspek politik, Alhamdulillah. Sekali dasar dia kena kali abang dalam rumah ni diterima sebelah suara tanpa sembarang batas. Kedua, dalam aspek sosial, alhamdulillah perpaduan antara anak-anak kita semakin erat. Cuma petang tadi berlaku sedikit perselisihan antara alung dan ana yang memburukkan keadaan. Alam masuk campur. Kesan daripada itu tiga tingkat rumah itu pecah gitu. Oh ni. Yang ketiga ada beraspek ekonomi Alhamdulillah menurut audit silang yang dilakukan Pada peti ais rumah kita Bekalan makanan Dalam rumah kita ni Kalau ikutkan Hanya mampu bertahan tak sampai 24 jam Saja lagi Seandainya tidak ada tindakan-tindakan perlu Diambil oleh abang Maka abang sudah boleh mula mengira Jumlah jenazah dan rumahnya sebab mati Tak makan mulai esok Wah lain macam Okey 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 okey. Jom 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 kita cari barang dapur. Jangan tu lah share kalau ada masalah. Maka macam manakah cara nak bahagia? Ha, sikit lagi. Cara nak bahagia lima kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci sepia Ini benda ni menyala ke tak menyala ni? Panas aku benda tadi Jelas tengok kipas pun Kipas menerima ha, Tak ada saja je, ok je Tak ada saja je cakap Saja je, kita tahu Kan? Nah, kunci pertama saya kata tadi kunci rumah maksudnya apa? Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam rumah kita tu. Pertama, solat sama-sama. Isteri kejut suami pagi kejut solat sama. Kadang-kadang orang perempuan ni kadang-kadang ya Allah macam dia seorang nak masuk syurga. Orang perempuan ni dia bangun dia tengok suami dia terkatil. Dia pun semayang Sampai hujung Assalamualaikum Assalamualaikum Bila dia lelak muka dia tengok suami dia tengok dia Neraka lah orang tua ni Bisa tidak menggar Kejut suami solat sama-sama Abang Abang Bangunlah subuh Abang Kalau macam itulah cara kejut Sudahnya dua-dua tak subuh Yang faham, faham Tak faham sudah Kejut ni Susah nak bangun lah Ustaz Kejut seolah-olah rumah terbakar Bangun bang, api Mana? Pindah neraka Yang baru bangun nak tegak Kau ni Main ni lah Suami kena ingat Nabi dah pesan Bezakan rumah kamu dengan kuburan 
Apa rasa beza rumah dengan kubur? Rumah mesti di di apa? Mesti di lagu dibunyikan dengan bacaan ayat-ayat suci al-Quran. Bayangkan kalau jadi imam subuh. Allahu akbar. Oh, suami. Isteri kat belakang. Anak kat belakang. Si belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasain Isteri kat belakang dalam mati Suamiku Ya, iya Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna Aqtayna kal kautab Anak kat belakang Dah hangat dah Anak pun tahu bapak dah baca surah apa Dua tahun PKP tu lah surah kan Nak ta'ina ke Allah Nak ta'ina ke Allah Boleh dan salah pun Mak Lepas dah solat tu Yang paling mahal sekali doa oh, Doa dia suami baca Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kau lah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Pelbagai yang kau kumpulkan kepada kami Ya Allah Yang bini kat belakang Nak mati dah bapak pun <laughs> Aduh Orang tua ni Tak yang berpanjang sangat Tapi doa tu Doa akan jadi keluarga Sebut nama dia Ya Allah Sesungguhnya aku sayangkan Dan cintakan isteriku Ya Allah Anak pandang mak kan? <SILENCIO> Yang mak pandang depan Sibuk je lah ha, Mak baru nak feeling Aku juga sayang dengan anak sulungku Alung ya Allah Alung ni <SILENCIO> Dia pandang adik ya? Aku juga sayang dengan anakku yang kedua ah, Ya Allah Dah buka pun ada lah kau <SILENCIO> Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alam Ya Allah Tahu tak apa Alam Ya Allah Ya Allah Anak sulung kami Harapan kami bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini Ya Allah Berikanlah dia 12A dalam SPM nya Ya Allah Berubah muka lung Angah tadi Kenapa tu? Subjek ambil 9 ni Macam mana nak dapat 12A? Pening muda kan? Lagi satu lagi kalau doa Pernah dengar tak kalau doa imam tu kadang-kadang Alhamdulillahirrahmanirrahim Syakirin Alhamdulillahirrahmanirrahim Zira Ya Mari di jalan Sultanik Pernah dengar kan Dia baca turun naik turun naik Tak ada doa bahasa Melayu satu Tapi yang tak jelas orang perempuan hati-hati Tanah orang lelaki Ya Allah kau berikan aku Ini Ya Allah Aku dah lama ingin Lagi ya Allah Pemudaranlah urusan ku untuk Ya Allah Yang mesti yang belakang Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin Makbul Mana tak jelas semua banyak jangan amin Ya Allah kau berikan lagu Ya Allah Isteri kau belakang kuat sikit Oh dia kena dekat eh? Oh ada angin Oh baru senang tambah sejam ni Lepas tu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Lepas tu bila doa tu pula kan ha. Orang pun lelaki nak tegur isteri dalam doa paling senang sekali Sebab cakap depan 
kadang susah kita bukan takut isteri tapi isteri itu menakut aku isteri menakutkan tahu tak ingat tak kisah raja tak apa budak macam mana <tuh> ingat tak kisah yang seorang raja yang takut dengan pemaisuri pernah dengar tak cerita pernah dengar tak ada satu raja tu dia takut dengan pemaisuri jadi dia macam manalah cara aku nak lawan bini aku ni dia panggil semua lelaki dia rakyat jelata lelaki Siapa yang takut bini berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Pandang belah kiri tengok ada seorang. Si baik ada seorang siap peluk tiang ni. Ah kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Punya berani. Raja dia suruh turun. Dia pun turun lah sebab nak dapat tim yang besar Sekarang kamu ceritalah macam mana cara nak lawan bini beta Apa pula? Patik pun takut bini Apa sebab kau tak pergi mana-mana? Bini patik dah pesan Jangan pergi mana-mana tunggu sampai dia sampai Lagi teruk takut ni Dengar kan dia berani sangat Rupanya lagi teruk takut Dengar kan dia teruk tak takut macam tu Wah. Jadi dalam doa teguh isteri Ya Allah Aku sayangkan isteriku Ya Allah kau lembutkanlah hatinya Jadikanlah dia seorang isteri yang penyayang Macam tu doa Janganlah kau sangat dengan orang Ya Allah Bukakanlah hati isteriku Ya Allah Isteri kat belakang apa? Sesungguhnya dia seorang yang degil Ya Allah Isteri kat belakang dia pun sama Menyawa Menyawa tetap menyawa Solat sama-sama Kedua Makan sama-sama Ingat Saya tadi dah risau tadi Dekat bilik mes tu tadi Tempat makan tadi Saya ingatkan tadi Puan akan makan Dekat sebelah Tuan Panglima gitu Saya pula dulu situ Rasa lain macam Rasa Seolah-olah saya jadi penyebab Pemisahan pada malam ni Tempat makan Macam tu lah Okey je sebenarnya kan Tapi tak apalah Dah memang protokol ni macam tu kan Okey je lah Tapi tu Makan sama-sama Makan sama-sama Itu yang ramai tak tahu Kita makan dengan keluarga Anak minta Ibu, ibu Nak sayur tu sikit Kita letak Ambil sayur satu sudu Letak dalam pinggan anak kita Dapat pahala sedekah Lagi besar daripada bantuan makan anak orang lain Ingat ha. Isi Abang, tolong gulurkan sayur tu sikit Abang, hmm. apa ni? Abang nak suar Malulah nak tengok, biarlah nak tengok You still are eh? Abang ni, yelah, yelah, yelah hmm, Dia pun suar hmm. Anak tak pernah tengok Yo, 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 yo <laughs> Kemesraan mesti ditunjuk pada anak-anak Nampak tak? Haa hmm. Macam tu Makan sama-sama Lepas tu pinggan Dengan cawan Tengok eh Pinggan Dengan cawan Mesti beza Dengan ahli keluarga lain Kalau untuk suami Awak tu dulu, dulu macam tu Pinggannya Kalau cawan tu ikut adabnya Cawan gelasnya tu siap alas Faham Siap alas Macam ni lah kan Bila kita bagi minum dekat suami kita Jumpa minum lah Jadi suami pun ambil Terima kasih lah banyak Allah Allah Ini Bang minum bang <laughs> Macam kelab malam Betul je kan Betul Itu sebabnya kena orang tu tu dulu Pantang kan Betul tak orang tu tu kepang tangan Bagi gelas tak ada alas Lempah macam miskin sangat Wahal memang miskin pun <tuk> Tapi masuk orang dulu miskin ada Mbak ha. Jadi bila makan Pinggan dia mesti beza Cawan mesti beza Anak balik member lah Ibu, ibu haus lah Ambil air dan petai Cawan ambil kat singki Pergi kat singki Eh, ni cawan ayah kan Dia ambil cawan lain Nampak? Hormat Mbak tak? Orang tu tu dulu Saya ni nampak yang muda ni Tapi tua sebelum musia yang ketiga Tidur sama-sama Hah, Ini mustahak Saya yang dalam camp ni Saya tak risau sangat Yang luar tu dah tua-tua tu Kesian suami Pergi tidur luar Menyamak aja 
kasihan suami Lagi satu lagi orang perempuan dengan lelaki yang saya malukan Saya banyak dapat aduan orang lelaki yang menderita Dekat luar muka main garam Markas 31 Brigade Bakawan panas ni hmm. Hmm. Kau main ni Tapi masuk dalam bilik macam minta sedekah Dalam bilik macam minta sedekah Faham? Tolonglah Oh perempuan tak? Nantilah, besoklah, nantilah Tak ada kerja lain Tak gila anak ini Allah Orang perempuan kena ingat Orang lelaki makin meningkat usia Makin dia berkehendak Saya tak perlu hurai panjang Cukup sangat Haa Iya, sian betul Kadang-kadang sampai buat surat rasmi Kehadapan isteri Dengan segala hormatnya Saya merujuk pada perkara tersebut di atas Dengan isi memohon Satu program bersama Mulai jam 9 malam Sehingga sebelumnya Menurut tengah malam Terpulang dalam pada kuli bicara pihak kuat Untuk menentukan bila lah masa yang bersesuaian Harapnya pihak puan dapat memberikan keutamaan berpemintaan saya Seandainya permintaan ini tidak diluluskan Saya bimbang berlaku malam petaka huru-hara dalam rumah tangga itu Jawapan segera Jawapan dan tulisan segera pihak puan sangat saya hargai Yang benar suamimu Kau tahu dia menit apa ke surat itu? Akan dipertimbangkan Wajar tak wajar Jawab lulus oh, Macam tu. Iya Orang lelaki kalau dia tanya On tak on? On ha, Macam tu ha. Nabi pesan layanlah suami kamu Walau di belakang unta sekalipun ha. Dia jangan rasa saja cari belakang unta tu Maksudnya kalau suami kata on On Faham eh? Iya Tapi janganlah cakap direct sangat Orang lelaki pun ya. Malam ni kita tu Jangan Nanti anak dengar Apa puak lagi Jangan Pakai kod rahsia Kan orang orang Yang dalam tentera ni kan ada kod mos Pakai kod mos Saya Wah ini menyindir Berapa banyak kipas pagi Dah okey lagi Oh lain macam Jangan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mewakili Menteri Pertahanan dengan ini saya luluskan peruntukan untuk penghawa dingin <laughs> Kasih banyak eh Jadi pakai kod mos Sayang Pada Isteri punya Terut-terut Okey Aduh, tapi jangan selalu pakai takut anak berasa. Ya gambar. Jalan sama-sama. Solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor, bawa round satu sibu. Oh, sambil bawa motor Jika engkau minta intan permata Tak mungkin ku mampu Isi kat belakang belum Tapi sayang kan ku capai bintang dari langit untukmu Sampai kat jalan kenbonyo luar Tak 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 Taya bocor Awak lah ni ni marah bini BLM Apa dia BLM? Berat lebih muatan Turun, turun, turun Mengeleng set saya Bocor, lepek Turun, turun Tak adalah jauh sangat 30 km macam tu Turun, tolak Tak, 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 tak Bengkel lah tu Tolak lah nak balik camp balik Tak, 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 tak Yang bini ni Allah jauh je jalan ni Allah lalu besok duri hati lah Ilah Allah jauh je Buka helmet pegang sebelah helmet ta 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 sebelah tu buka pula tudung ta 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 dah mengebar mengabut ta 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 lalu dekat rumah-rumah kuarters ni semua semua nampak semua tutup tingkap ta 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 
Besok orang tanya Mat Malam tadi kau kena tolak motor tu Haa aku Kau jaga-jaga Mat Kenapa pula aku tengok ada lembaga aku kau Tu bukan lembaga tu punya aku Haa tu dia yang pertama sistem keluarga kita ikut sistem Islam tu kunci rumah kedua kunci pejabat masa kunci pejabat cari resi yang halal ingat Nabi besar anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas dia minta lembah yang ketiga tak pernah cukup tu sebab jangan kerja kaya tapi Nabi beritahu cari resi yang halal sesungguhnya halal itu cukup buat kamu dan Nabi juga sebut Manusia yang paling kaya Tengok ada kaitan eh? Manusia yang paling kaya Adalah manusia yang merasa cukup Dengan apa yang dia ada Itulah manusia paling kaya Saya rezeki yang halal Duduk dalam tentera InsyaAllah susah nak jadi Ta'ala dalam tentera Sebab kerjanya dengan disiplinnya Dengan kawatnya dengan macam-macam perkara Yang nak dicapai macam kerja penyawa awam yang lain belum tahu lagi ha, saya pernah saya tahu lah kadang-kadang pada -kadang, pagi berjutang beralam tidur minum macam kerja kadang-kadang bukan semualah ada tempat-tempat tertentu tapi kita ni dengan disiplinnya yang padat dengan kerjanya yang teruk dengan kena berkawal lagi menjaga keselamatan lagi Allahu Akbar kan jadi cari rezeki yang halal kadang-kadang sikit tapi berkat yang besar ni Cari, kalau kerja meniaga burger, penyabat dia dekat stall burger, itulah penyabat dia. Kerja betul-betul, jangan tipu orang meniaga. Kalau meniaga online, sambil bagi yang nak kata dia meniaga. Boleh, tak usah lah. Cari, jangan kita buat penipuan. Jangan kita tak amanah dalam meniaga. Jaga. Ketiga, kunci kereta. Hala tujuh pemanduan bawa keluarga biarlah ke arah yang diradai oleh Allah Ta'ala. Ya? Ha, pada sahabat-sahabat yang bukan Islam yang dengar Dia tak ada masalah Dia pun ada anutan dia Ada amalan yang baik-baik dalam agama dia Buat eh, Ikut agama Hal tujuhnya mana Contoh Saya nak anak-anak saya jadi soleh dan solehah Maka seawal usia tujuh tahun Saya dah bawa mereka masuk pertandingan bintang kecil Kan tak kena Dengan menyanyi Mereka nak masukkan dia Masukkan dia dalam pertandingan imam muda Pertandingan menulis apa menulis khat pertandingan nasyid pertandingan azan kategori subuh memang beza subuh ada beza azan subuh dengan azan maghrib ada beza kalau maghrib dia benda dayu Allahu akbar Allahu akbar tu maghrib Subuh tak mau macam tu lah. Subuh Allah Akbar Allah Akbar. Tu je dia tegas. Kalau mana? Ashhadu Alla Ilaha Illallah. Sempat budak main bola tu balik. Kalau subuh Syukur Allah Ilaha Ilallah Tak betul je Maghrib Haya Al-Salam Tentu Subuh Haya Al-Salam Tentu je As-salatu khairun minan naw Macam tu je Tak tahu ni As-salatu khairun minan naw Memang tidur orang ni tu Malah Iya ke Nampak? Anak kita masuk ke sana dulu Anak kita masuk sekolah agama Anak kita hafaz Quran Allah Akbar Macam tu kan? Eh? Hala tujuh Keempat kunci syurga Nak masuk syurga Tak ada cara lain Dengan rahmat Allah Nak dapat rahmat Allah Tak ada cara lain Beribadah sebanyak-banyak Ajak keluarga kita beribadah Macam 
Dan yang kelima kunci spare Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci Isteri ada kunci Sebagai ayah ada kunci Anak ada kunci Dengan kunci ini Mainkan peranan masing-masing InsyaAllah Dengan adanya ini Barulah kita boleh dapat mewujudkan Sebuah keluarga yang unggul Yang berkorban Yang membawa pemangkin kepada keluarga bahagia Ha, dan ingat saya pesan tadi Kita bukan nak kerja kaya Tapi kerjalah bahagia Bahagia ni Bukan melihat pada apa yang kita ada Tapi bahagia melihat pada sikap kita Terhadap apa yang kita ada Isteri aku ni inilah dia isteri aku Contoh Inilah anak aku Hargai itu bahagia Ya Jangan ingat, aku ada empat isteri Aku paling bahagia sekali Ya, aku belum tahu lagi Anak aku sepuluh, itu bahagia Aku belum tahu lagi Tapi sikap kita terhadap Ada orang ramai anak, tapi abai Ada Ada orang ada isteri, dia biar-biar Ada orang ada suami Buat dia, eh, maka dia tak akan bahagia Dengan tingkat ketaatan kita Pada Allah dan Rasul dalam menjaga keluarga kita Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan dengan mencari keberkatan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oh, terima kasih uh, ustaz. Penerangan yang begitu padat. Saya kena serah balik cepat balik ustaz ni. Sebab ya. tadi ustaz waktu ustaz cakap cerah saya tengok dekat bawah. Ustaz kata wallahu a'lam duduk balik. Baik ustaz. Saya tertarik uh, teringat satu kisah bila ustaz sebut pengorbanan isteri ini adalah sabar. Saya teringat kisah uh, Tak tak kalah salah betul saya Ustaz Asyah bintu Muhazim hmm. Siapa Asyah bintu Muhazim ni? Dia adalah Isteri Fir'aun Kenapa saya sebut Nama Asyah ni? Walaupun dia ni isteri Fir'aun Tapi dia ditempatkan di syurga Sebab apa? Sebab kesabaran dia Dalam Rumah tangga bersama Fir'aun sehingga dia ni mati dibunuh sendiri oleh Firaun. Tu laki dia sendiri sebab mempertahankan iman dia. Kita ni baik lelaki suami ataupun isteri walaupun isteri kita ni bukan nak kata situ tetapi nikahlah kalau kan. Dan orang kata tak mengikut cita rasa kita ubah dia bentuk dia bersabar dengan apa yang ni kibat. kita mesti bersyukur sebab pasangan kita masih lagi digunakan nikmat iman dan Islam. Okey baik ustaz. Ada beberapa persoalan uh, daripada penonton. Yang pertama kami ni ataupun di depan ustaz ni adalah warga-warga 31 Brigade yang mana mereka ini ada masanya pergi operasi Dia tinggal anak bini selama berbulan-bulan 2-3 bulan contohnya Tapi Keluarga dia orang Masih di uh, Tempat kediaman Duduk Sorang-sorang uh, Bantuan pun bantuan daripada pasukan-pasukan Tapi kasih sayang seorang ayah atau Ataupun seorang suami itu Di perantauan Kadang-kadang sampai ada satu tempat tu Tempat operasi yang tak ada lain Kita tak dapat kontak pun anak bini kita ke rumah Jadi di sini Uh, apakah pendapat ustaz ataupun nasihat Nasihat ustaz uh, Dalam suami atau isteri ini Menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri Silakan ustaz Ber- <coughs> Itulah ujian Sebagai seorang isteri Kepada um, apa, Angkatan tentera Dan bila sebut pasal ujian Cantik dipandang bulan mengambang Bulan mengambang Tau orang di awal Kalau dah hidup namanya orang Takkan nari daripada ujian dan tugas Orang dulu-dulu pun cakap Saya akan anak tangan-tangankan Saya akan isteri tinggal-tinggalkan Bukan maksud tinggal terus Tinggal tu supaya timbul Bibit rindu dan kasih saya Saya pun tak tahulah kalau saya jadi orang perempuan kat sini Saya pun tak boleh tahan hmm. kan? Sebab saya ni Yang pergi Outstation ke dalam 3-4 hari pun Isteri dah Lama je bah ini tiga bulan tak dapat dihubungi baru. Ini siap boleh video call. Ha, boleh miss call. Bolehlah call call, ha, boleh lah. Ini langsung tak tahu. 
makan apa lagi aku ni makan sardin oh lagi lagi apa binatang ni tolan kita orang hutan tu musang musang lemak selati we risau tapi yang mustahaknya adalah waktu tidak outstation tu apa yang berlaku tu musang Outstation 3 bulan Yes, betul 3-4 bulan outstation Tapi yang masa tak outstation Kita tiba apa? Macam mana kita dengan isteri kita? Ada tak? Contohlah macam yang bekerja Yang tak outstation pula Macam saya lah contohnya Contoh katalah saya tak ada ceramah hari ni Apa saya buat? Masalahnya ramai orang kat luar sana Yang tak outstation Hari-hari kerja balik rumah hari-hari Kadang-kadang keluar makan, duduk makan sama-sama pun tak ada Dan kemudian kalau duduk makan sama-sama pun Semua orang dengan alat bantuan mengajar Telepon kat tangan Kualiti time tak ada itu sebab kalau pergi makan Ajak anak-anak Jom kita layan mie kolok lah Jom kita makan sasrawak nak Jom kita makan nasi campur nak Jom kita makan ayam goreng yang kat situ tak Jom kita makan kat Pergi restoran sampai kedai makan Handphone tinggal dengan kita Tinggalkan satu handphone je untuk maknya Sebab maknya Dia kena update Benda ni berterarah dia tu Heran waktu aku lah orang perempuan ni Pemuan macam tu lah Ambil gambar pegang tangan suami dekat handbrake Kau lah segalanya Keluar lagu nyampah aku hmm, Tak Tak kisah lah Tapi dekat meja makan Tolong jauhkan media sosial Maksudnya Makan tu bertegur siapa Anak-anak Macam mana sekolah tadi lo Macam mana makan Okey Okey Alung kenapa eksa ke minggu ni Minggu depan lah Minggu depan Dah ada perah pipi tak Boleh lah sikit Mana boleh sikit-sikit Nampak Sampai boleh buat Itu yang kita nak interaksi Itu saya kata Tiga bulan Tiga bulan lah Tapi sebelum tiga bulan tu Sama tak Ada dengan tak ada Sama Fail Kogor Itu sebab eloklah laki aku tu pergi tiga bulan Aman sikit hidup, hidup aku Apa sebab? Sebab ada tak menambah, tak ada tak mengurang Ini bila suami balik rumah macam ni ha? Assalamualaikum saya 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 Nak memalik ni Abang, mau masak lah saya tahu kan hidup abang macam mana Kalau tak nampak wajah istri abang saya ni Abang Macam tu punya romantiknya Biar kering air di laut Terbakar seluruh hutan belantara Namun untuk merupakan istri abang sesaat Tidak sekali-kali Abang Eh kau tak enak geli-geli sangat Apa happy ke tak kau cakap Orang perempuan ni bila tanya Suami yang macam mana yang kamu idam-idamkan Ada dua ustaz Yang pertama sweet Yang kedua kelakar Tapi bila dah kahwin Kau lupa dua ciri Bila suami sweet Hai saya Nak mati raya kan Bila suami buat kelakar ya? Abang tak boleh serius ke Jangan sampai sweet Dan kelakar suami kita Dihargai orang ketiga Perempuan lain pula cakap You ni sweet Funny Mesti wife you bahagia kan Langsung dia Itu cakap you je Hakikatnya You aja yang appreciate I ha. Jadi lepas ni orang perempuan Tak kelakar pun kau gelap ya? ha, Kelakar ha. Tak ada lah Itu saya kata tadi Yang penting bukan 3 bulan tadi Yang tak ada tadi Yang masa ada Apa tindakan kita orang lelaki pada resi kita Jom kita makan kat luar Tak lama kita nak makan kat luar Jom hari ni abang belanja Sayang nak ambil ni duit Pergi kat sana 
pergi cuci-cuci rambut apa semua bagi apa me time masih rehat-rehat nah ni lagi 200 buat shopping 200 pun rasa happy nak betul tak iya contoh jadi mana kata pada saya dalam 3 bulan tu supaya nak tiba hidup hidup lah ya Allah hidupnya nak keluar dengan husband hidupnya husband balik sebab semasa dia ada tu terasa kita ni dia harga tu tu sebenarnya Allah Allah Terima kasih Ustaz. Pendek kata kat sini, habis balik operasi cari bini duduk dia yang dia tahu rumah tu Ustaz. Eh, ya dulu. <laughs> Aku suruh keluar, suruh bawa awak pada oh, dating orang duduk rumah dia dia apa. Okey baik. Okey Ustaz, kita okay. teruskan soalan yang seterusnya. Okay. Daripada seseorang, tetamu kita pada malam ini. Soalannya berbunyi. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apa hukum suami tak solat walaupun kerap kali ditegur? Adakah nanti di akhirat isteri akan disoal? Isi akan di soal Kekan soalan Soal tu confirm Ingat lagi boleh jawab tak boleh jawab Suami kamu tak soalan apa semua Isteri tak akan ditanya Setelah isinya mengingatkan Settle Suami kamu ni tak soalan Apa peranan kamu Ya Allah Demi Allah Ya Allah Aku dah tegur dah dia Tapi dia tak soalan Settle Macam tu juga suami Tegur tak isteri Kena tegur kena tegur dalam buat solat ataupun kalau time suami tu tak solat tu malam tu dan pada sedar cadar tu buat hari tu pakai cadar putih bila dia tidur dia kemah tu balut ke dia ikat ke bujut ke ujung tu berarti asid dia tepi macam tu hukumnya orang mati ni tak semayang ni kita semayang kan dia tak apa ni ya kena semayang tu sebabnya anak-anak seawal usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun tu dah dididik dia untuk solat subuh berjemaah ha. kalau subuh dia jaga insyaAllah solat lain senang ya. kanak-kanak umur 3, 4, 5, 6, 7 tahun ni lebih mudah diasuh solat berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas ha. jadi make sure jadi maknanya memang akan ditanya tapi tinggal lagi boleh jawab atau tak boleh jawab. Jadi sebolehnya tegurlah. Tegurlah. Abang, abang kena jadi imam saya tau. Elok-elok cakap. Abang kena jadi imam. Abang tak pandai, tak pandai tak apa kita belajar sama-sama ya. Macam tu. Abang tak pandai, tak pandai pakai telekom duduk belakang. Apa hal pula kat laki kau pakai telekom? Oh, jangan macam tu. Maknanya didik belajar sama-sama. Allah. Kami rasa uh, seterusnya soalan daripada kita punya penonton Assalamualaikum Ustaz saya nak tanya masa mak saya masih hidup 2 tahun lepas saya ingat saya mendapatkan banyak lagi masa untuk bermanja dengan dia selepas dia tak ada saya redha dengan pemergian dia setahun lepas tu saya jumpa suami saya dan dia sayangkan saya seperti mak saya buat Mak saya buat Adakah suami yang penyayang itu hikmah Yang saya dapat selepas mak saya dah ada Maknanya, itu, uh, maknanya Ustaz Dia redha dengan pemergian mak dia Dan Allah gunakan uh, suami dia Untuk pengganti oh. sebagai pengganti mak dia lah Wallahualam Allah lebih mengetahui Maha mengetahui Tapi dalam hal ini Walaupun mak kita dah tak ada Kita jangan lupa kirimkan doa buat Setiap kali lepas solat Kirimkan al-fatihah Doakan kesejahteraan dia Lepas solat Orang perempuan doa Lelaki doa Perempuan doa Beza lelaki dengan perempuan Orang perempuan kalau dah bersuami Dalam bab doa Pertama protokol dia Pertama Ya Allah Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Pertama Selalu salam kata jangan besar Nabi Muhammad Selalu salam Kedua Ketiga nak minta doa Boleh minta doa yang lain Tapi kalau suam isteri Kena doakan suami dulu Baru doakan untuk mak ayah dan diri sendiri Tu yang kadang-kadang kita tu minta Ya Allah kau jagalah suami aku Lepas tu boleh ingat mak ah, Tak boleh Ya apa Mak berada orang suami ingat mak ayah Depan mak ayah bawa anak-anak bawa diri kita Susunnya tu Jangan kita doakan untuk diri kita Buat ingat suami Jangan Suami dulu Allah Rasul Suami Lepas tu mak ayah Lepas tu minta untuk kita Umum buat 
Orang lelaki pula Allah, Rasul Kemudian baru minta untuk kita Eh, mak ayah Lepas tu minta untuk kita Ni, eh, protokol nak kena jaga Ya Allah, bantulah aku Ya Allah, lupa doakan yang lain Yang ikut protokol dia Macam tu juga anak periksa Letak bawah sekali Bawah selepas doakan suami Kalau berubah doa Itu sebabnya ada satu buku Kekuatan doa seorang ibu Doa Suami buat baik Macam mana dia buat baik Macam mak kita buat baik Takkan sama dengan tu Takkan sama dengan kualiti seorang ibu Macam mana lah tak sama Sakit yang melahirkan kita pun dah tak boleh lawan dia berlapar untuk anak dia Tak boleh lawan Dia berkorban Dia kata tak ada Mak okey dah Mak kenyang dah Sebab tak nak anak dia risau pasal dia Itu tak boleh lawan eh? Jadi macam mana pun Macam mana pun bersyukur lah Pak suami yang baik Tapi apa pun jangan lupa doakan kesejahteraan Mak ayah kita walaupun mereka telah lama meninggalkan kita Wallahualam Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz yang tadi Sebenarnya so, saya ada dua lagi soalan Ustaz daripada Tamu Dua soalan kita habiskan tuan-tuan Ustaz Yang pertama, soalan yang pertama Bagaimana tip nak mengharmonikan rumah tangga kerana pada zaman sekarang Kerap kita lihat pasangan kurang berinteraksi Tetapi banyak update status luar masalah, pandangan dan nasihat Kenanya banyak update TikTok lah banyak ada tita Ustaz Tapi komunikasi tui antara pasangan tu tak ada Silakan Ustaz Kalau boleh nanti buka YouTube saya Tengok YouTube saya ada post yang terbaru Pasal penyakit angin Paling bahaya sekali meluahkan perkara-perkara Paling bahagia paling bahaya sekali Menceritakan semua dalam dalam, dalam media sosial Itu sebab Ramai yang tak tahu Ini tajuk lain lah Panggil orang lain lebih pakar Dengan pandangan mata Disertai dengan hati yang tak betul Tanpa sedar kita boleh sihirkan orang ha, Itu ramai yang tak perasan lah. Dia tengok kan Ini geram ni pun Matilah kau Jadi Ya Allah Kenapa macam tu Dia minta gugur lah rambut dia ni Sebab rambut dia cantik Dia tak puas hati eh, Gugur lah rambut kau kita tak sedar benda tu sebenarnya tu sebab orang tutur tu eh baik-baik tak baik lah korang cakap dia tu kata-kata tu doa tau tu dia tunjuk dalam bidang sosial ingat tak dulu zaman dulu-dulu kita ambil gambar pakai kodak Fuji Color <laughs> kita dah cuci-cuci apa kita buat? susun dalam album lawa-lawa simpan dalam almari lepas tu nak tengok senyum sesorang <laughs> tengok gambar abang <laughs> kelakar tu ada tak orang yang Dah cuci-cuci-cuci Dia tampal dekat papan kenyataan masjid Biar satu kampung nampak Tak ada Tak ada Kita hari ni semua nak share Alhamdulillah Dapat makan Nasi apa tadi tu? Si Arab Si Arab ke tadi? Si Arab Si Arab tu pun kan? ha, Apa makan nasi Arab dengan ayam Dengan ayam Kita share kita tak sedar ada orang yang baca seorang tu tengah lapar Makanan apa pun tak ada Tak pasal ni Tu sebab di Yaman, di negara-negara Arab Pasal tak dia Siapa yang nak pergi umrah Dan paling umrah pergi, kita pergi haji di umrah kan Kita boleh tengok Kereta dia buruk betul dekat Mekah Lekuk-lekuk dengan calak Ada orang Arab dengan sengaja calakkan keretanya biar berabuk Sebab tak nak orang ada penyakit angin bila tengok kereta dia berkilat Baby baru lahir Dia orang akan tulis alif lam lam ha pakai celak dekat dahi dia Ataupun subhanallah dekat dahi Supaya bila ada orang tengok subhanallah budak ni comelnya Ya Allah ingat Allah ni Kita share Alhamdulillah Lahirnya putri sulungkan Yang tengah tengok tu pula dah 10 tahun tak ada zuriat Contoh Dia tengok Yelah macam pasal orang ada baby Tiga gram ni Wahai ni kongsi tadi tak ada niat jahat pun Tapi orang yang tengok ni Haa nantak lah kau tengok lah budak ni Mesti beragam banyak lah masalah budak ni Tiga gram Makbul Perut kembung Menangis Sawan tangis 
Macam mana benda mengetak-ngetak badan Kejap demam, kejap demam Kembung Penyakit air Itu sebabnya Nak luahkan kurang komunikasi Memang, dia dua je rumah tangga ni Dalam rumah tangga ni Pertama percaya Yang kedua kasih sayang Percaya dan kasih sayang ni Nak dapat dengan cara apa? Kenal, kenal ni macam mana? Komunikasi Sebelum tidur dekat atas katil Sebelum buat aktiviti lain Main congkak ke apa tu pulang lah kan Tapi tengah baring tu Masa mata menghadap tu kita bang Macam mana bang eh, anak kita sekarang Nak pun anak tu Itulah Pening lah Kenapa Alung ni dia cerita Oh ya ke tak apa Besok biar abang cakap dengan anak Tak apalah insyaAllah Boleh tu abang kenal anak abang ni Tak ada masalah lah Jangan susah sangat lah Sambil-sambil cakap tu tangan Tangan isteri dekat perut suami So-so Yang suami pula dekat Main-main rambut isteri dia Haa, iya Masa dalam ke kegelapan lah Nampak muka isteri tu macam Maya Karim, Luna Maya Haa, kalau time matahari terbit Nak macam Dracula lah sebab dia dah berubah Oh, matahari dah naik kan Tapi betul, dalam gelap tu Kita bunyi-bunyi mincah Itu penting, komunikasi penting Ya, yeah, penting Rumah tangga hari ni memang banyak masalah komunikasi Sebab suami Isteri Shopping Sibuk dengan telefon Kadang suami duduk ni dia relax dengan telefon Ilah, ilah, telefon nombor 4 jam Ya yeah. ha, Itulah Kena yang dia komunikasi Allah Okay, so soalan yang terakhir uh, Kita dah sebut Keluarga bahagia, keluarga bahagia Apa tanda-tanda keluarga bahagia ni Ustaz? Tanda-tanda Tadi saya sebut kan Tentang bahagia Dan nak melihat kepada kebahagiaan ni Simple je Melihat kepada bahagia ni Bahagia dunia akhirat Sabar oleh keluarganya Bersyukur dengan apa yang ada Sentiasa tengok hikmah Lah kenapa jadi macam ni? Tak apalah nak buat macam mana Sakit ni Allah suruh bagi aku rehat kot Jadi hidup tu tu tak ada masalah Ada Kan Nabi sebut Alangkah menakjubkan umat akhir zaman ini Bila dia berikan nikmat dia bersyukur Bila berikan ujian dia bersabar Nabi sebut Dan begitu juga Bila saya sebut tadi Jangan kerja kaya Tapi kerjalah bahagian Itu sebabnya dalam keluarga Bukan nak cik kaya Tapi nak cik berkat Tanda-tanda keberkatan Ada tujuh Pertama Sikit rasa cukup Banyak boleh kongsi Faham apa-apa Sikit rasa cukup Banyak boleh kongsi Faham tak? Kenapa saya cakap dengan perempuan? Faham tak? Sebab jangan sangka buruk Sikit cukup Banyak boleh share Boleh sedekah Boleh tolong orang Itu maksudnya Kedua Rumah tangga rasa bahagia Tenang, cermerlah Rasa tenang, rasa bahagia Rasa lapar Rasa ada masalah pun Boleh settle Mak Bahagia Suami balik bermanja-manja Isteri pula Melayan dengan sepenuh daya Ha kan, macam tu lah Bila kat rumah, suami siap balik tu ha? Nampak isteri dengan basuh pinggan Pegang kan, dah, you masuk dalam Siap, tak apa, biar abang sambung Suami sambung ni, basuh pinggan Ha, dekat luar moderator program ha, Contoh ha, Jadi tapi tak ada masalah Saya sendiri pun pantang nampak pinggan mangku dalam singki tu Mesti saya basuh tu Dengan syarat singki rumah saya Basuh ha, Sono tak mau buat Sono walaupun tu lah sekali dalam 365 hari Kita rasa happy tu Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing Akademik dia berjaya Bagus, terang hati Tak menyakitkan hati mak ayah dia Itu ketiga Keempat Dia dalam apa? Suasana ke tempat kerja Suasana kejiranan Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita Itu pun tanda keberkatan Benda apa? Mudah buat benda baik Mudah nak mengaji Mudah nak puasa Mudah nak solat Mudah nak tolong orang Mudah nak sedekah Kalau ada kesurak apa Sukarelawan yang ada diperlukan Cepat-cepat Apa diri Nak buat benda tu Itu kelima Kenam Apa benda rumah kita seringkali Dizarahi tetamu Itu juga tanda keberkatan 
eh, ada je orang datang rumah tu tak termasuk yang tirin 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 shopping tu tak kira tukau yang order ya Allah berkat datang lagi tak tu tak kira dan yang ketujuh apabila doa kita dimakbulkan mudah dimakbulkan oleh Allah Taala tu tak ada dan simple je bahagia ni hidup kita ni hidup kita ni Tuhan bagi sikit tapi berkembang itu juga satu tanda bahagia duit tanda lah banyak kan tapi anak-anak berjaya rezeki kat rumah sedia-sedia ada makan lagi ya Alhamdulillah ada walaupun tak mewah tapi ada ayam tu yang kita nak siapa kata bahagia tu mesti banyak duit tak semestinya kita ni dapat pergi pekan makan dengan family lepas tu dapat tengok wayang ke atau jalan-jalan lek-lek ambil gambar zap balik rumah happy itu bahagia ada orang ada duit banyak sampai tak sempat belanja tak bahagia je bercerai-berai je kereta besar popular lagi apa semua belum tentu bahagia betul tak jadi ingat jangan disandarkan kebahagiaan itu pada material Abang tengok bang orang tu bercuti sampai ke mana? UK. Kita acak asyik Uber, Uber, Uber. Bulu bendul. Kalau bila. Kan? Apa suami jawab? Biarlah mereka bercuti sampai ke UK sekalipun. Kita cuti dekat-dekat aja. Yang penting kebersamaan abang dengan isteri abang. Itu yang penting. Iya. Yeah. Isteri saya sekarang ni Kalau boleh bayar lah Dia nak bayar Biar saya buat ada dengan dia sekarang hmm. Tapi nak buat macam mana Duduk dengan moderator Kan ha. Sebab tugas ha. Doakanlah Doakanlah kebahagiaan Doakanlah kesihatan Doakanlah keafiatan Betul? Pada orang yang sakit Sihat itu membahagiakan dia Kadang-kadang kita tengok Eh hey, kenapalah kita ni macam ni Ini masanya Ini masamnya kalau kita komplit Sepupu mak saya Sepupu mak saya Pernah sekali dia nampak orang eksiden Dia tolong orang eksiden tu Dia kena langgar Tiga bulan tak sedap Lepas dia sedap Alhamdulillah semua elok Tangan kaki fizikal dia nampak normal Semua balik semula Allah tarik satu nikmat dia Lidah dia tak rasa apa Sarang lidah dia nak rasa masin Masam tak rasa apa Dia kalau boleh bayar Dia nak bayar supaya lidah dia boleh rasa lagi Nampak? Itu buat saya kadang kita gemar melihat benda yang kita tak ada tu Menyebabkan tu susah nak bahagia dan syukur Sentiasa hargai apa yang kita Kita ada InsyaAllah Mudah-mudahan Saya doakan dalam dewan ni Berbahagia di dunia dan di akhirat Saya doakan mudah-mudahan Kita semua berjaya mencapai Apa yang kita cita-citakan Saya doakan kita dipermudahkan Urusan dalam menghadapi Segala juga cabaran dan ujian ni Dalam dalam kehidupan ni Jadi di penghujungnya Bak kata orang Sepanai-panai tupai melompat Akhirnya jatuh ke tanah jiwa Walaupun perkongsian sudah tamat Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa Anak-anak mau apa? Nak cantik di mana ke rumah penghulu? Kayu tu okey dari papan. Anak-anak menuntut ilmu seperti pasti kembangkanlah menjadi intan. Dan tenang-tenang air di laut sampai kolek mudik ke, ke, ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak tunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedikit makluman sebelum saya serahkan kepada tuan moderator. Kalaulah